Understrinsen är ingången till den underjordiska staden. Den är större än Göteborg i Stockholm i ytan. Så staden under jorden, som endast är för de invigda, de som har legat i sarkofagen, de som är återuppstigna, de som är resta. Och vår mest berömda reste då, den mest berömda invigde, det var han som var borta mellan 12 och 18 års ålder från Jerusalem. Han kom tillbaka när han var 30, han heter Josef Ben Pandira, han brukar ge hans judiska namn, han brukar inte ge det engelska namn. Jesus är ett grekiskt namn, eller hur? Jesus är betyder fisk, den smågrå. Så, det betyder att han var i Egypten och tog invigningarna i Heliopolis Atlantis tempel, Egyptomjordningens kosmiska tempel. Han var också i Indien, han var i Delhi, han var i Bombay, han lärde sig vad vi kallar sanskrit. Han var uppe i Kashmir, han var inne i sådana områden som vi kallar Ladakh, Le och Hemis. Sven Heli gick den vägen. Och ni ska veta att även en sån som Nikola Rörich, många av er har talat om Nikola Rörich. 1890-1910 gick han precis samma väg som Madame Blavatsky. Han spelade 12-13 år i Lhasa i Kiled. Så kom han ner ifrån Tibet precis som Dalai Lama 1957. Gick ner i västra Tibet och in i Indien. Vi vet att Dalai Lama flydde 57. Va? 59 så var han inne i Indien och ni vet att han har varit i Indien i 50 år nu. Han kom den vägen som Sven Edin, Nikola Röhrig gick. Bra, tack. Så, de invigdas tempel i Egypten finns väl beskrivna en dag som heter Mariana Stjärna. Det började i Atlantis på svenska. Jag förstår att man har vill läsa svenska först. Sen finns det en annan dag i England som heter, hon har skrivit en bok som heter Tillbaka till Atlantis. Och båda nämnde Heliopolis och Onopolis. Men jag visar upp bilden av Rion. Två stjärnor där uppe. Rion och Betulges och Bellatrix. Här nere satt jag och Rigel. Och så tre stjärnor i mitten. Så heter det i Cairo. Heliopolis, Onopolis. Sakara, Memphis och här heter Elisa i mitten. Med sju pyramider och en svins. Och drar ni en svär, en geometrisk snitt, ett gyllene snitt genom de två, tre pyramiderna kommer ni ut 1,7 km utanför svinsen. Så 1,7 km utanför svinsen, rätt ut i öknen, ligger ingången till Amentis Halla. Så Amentis Halla är omskriven av en mängd olika författare. En av de mer intressanta som har visat den här utomjordiska staden. Människan står på jorden alltså. Så finns det 13 nivåer, 13 plan under Gisa Platon. Jag jobbade 1974 på en bokhandel i Stockholm som heter Vattenmannen som blir en äcklås här, eller regnbågen. Där träffade jag en man och en dag. Och den mannen är författare till den här boken. Han heter Halden Jenkins. Och där är Phyllis Schlemmer, ser ni va? Ser de två? Ser ni också? The Vo Voice Mind Opening Experience. Vad heter det heter författaren? James Hurtak. Vad sa jag att han hade skrivit för bok förut? Enochs nycklar va? Det var han som hade bilderna på pyramiderna på mars. Det var han som hade bilderna på svingsen på mars. Så James Hurtak har läst den här. Den heter The Only Planet of Charles. Essential Briefing from Deep Space. Vad säger de här två författarna? Jo, de säger att för 34 000 år sedan så fanns det ett par varelser som gick på jorden som hade nio knutar. Kan ni tänka att munkar med munkkåvor som hade nio knutar? De här nio knutarna satt på torén och symboliserade vilka de var. De här nio knutarna stod för att de behärskade nio dimensioner. Tid, rum och materia. Att de representerar en universell hierarki. Planeten jorden i det här universum har nio kosmiska varelser. De kallas ibland för The Council of Nine. Och på 50-talet så började det komma fram människor som mediterade över hela jorden. Som gick in 
i Amentis hallar inne i jorden. Drummond och Melchizedek är en av de första. Han har jag börjat 74 och 75 och åka till Egypten. Drummond fick en gång en uppgift i Luxor. Hans uppgiftslärare är Tod. Tod, han beskrivs som en Anunnaki. Och Tod har blivit beskriven i en bra bok 1930 av en professor som heter Dorian. Boken heter The Ever Tablet som Tod i Atlantia. Jag kommer att berätta lite grann om dra en genomgång om tåg ifrån Dr. Dorians översättning. Dr. Dorian fick en vision av tåg. Tåg är han vi kallar Hermes, Mercurius, Trismagistus, men trefall stora. Han kallas Buddha i Indien. Han kallas Krishna, han har inkarnation. Han är en upplysare på vår planet. Tåg satt 50 000 år och tittade på vår planet under Atlantis för 800 000 år sedan. Tittade på hur människorna utvecklades. Människor tillverkades och skapades av Anunnaki och apor i Mesopotamien, Sumerien. Gudarna från Nibiru orkade inte bära guld. De är 16 meter höga. De orkade inte gå in i jorden och hämta guld. Deras hemplanet som heter Maldek eller Nibiru höll på gå upp i rök. Därför det är en planet som har väldigt mycket vulkaner i sig. Så det kallas för den röda planeten, vulkanplaneten. Det blir en år, säger Sitchin i en bok som heter Tolse planeten. 1800 år är från Sirius in till vårt solsystem och kommer in mellan Jupiter och Mars in till jorden, går förbi jorden och tar 1800 år att komma tillbaka ut till Sirius. Så resan ut i rymden mellan Sirius och solen och in till jorden är väldigt kall, så då är vulkanerna passiva. Men den kommer in i vårt solsystem nära vår sol. Vi vet vår planet är tre sol, tre planeter ut från solen. Och den går ju runt Sirius, den är exponerad till fyra solar och en dvärgstjärna. Då blir vulkanen väldigt aktiv. De här gudarna då, de lever på hundra varv. Vi ska ju leva hundra varv, hundra år på jorden. Va? Men Nibiru har en omloppsbana som är 3600 år. 18 plus 1800 i 3600. Om de lever hundra varv så blir det 360 000 år. Eller hur? De äldsta blir 120 varv. De här gudarna är inte så roliga. Det är de ni kallar Enlil och Ea. I Gilgan är det så i Sumerien och Mesopotamien. Jag var i åttonde årskursen, tolv år gammal, tretton år, och jag förstår det här. Och då läste jag Gilgan och Kepos. De här gudarna de gifte sig med sin syster, med sin halvsyster, med sina kvartsyster, med sina kusiner. Och de fick barn med konkubiner och fruar. Och de hade rader av barn. Och det var kamp mellan gudarna om ärvsrätten. Vem skulle ärva den högsta solguden på sig? Det blir ju. Han är inte anen. Vem skulle ärva successionen? Vem skulle regera? Och det där är implanterat i vår ras. Så när ni tittar i vår ras så ser ni vi har problem med atombomber. Det hade de från det bilen också. De hade problem med språk. Om ni läser bilen så står det att när en del och en när Jehova gick ner på jorden och tittade så sa han människorna har byggt ett torn. Och det är inget torn. Pyramider i Mesopotamien, vad heter de? De heter cigaretter. Cigaretter är pyramider. De är exakt lika av dem i Mexiko och Majava. Så när en såg att människorna kunde bygga pyramider så ville han stänga av människorna. Så han gick ner och blockerade tre DNA-koder. Kontakten med det högre självet, kontakten med allt språk som inte förstår varandra språk på jorden. Vi måste alla tala olika tummor. Och sen stänger de av minnet för tidigare liv och interaktion i stuvchakret. Så vi har tre avstängda chakra. Om vi inte börjar meditera, göra yoga, tala sanning, leva ett ärligt liv, leva med ödmjukhet, innerlighet, känsla, empati, tala sanning, som dharma, vad är det säger det? Sanning, kärlek, ödmjukhet och dharma. Nu, så kan vi visa budden. 